tutusin itong pagbigay ng pensyon sa pamagitan ng ATM ay para sa alam mapadali ang pagkuha ng pensyon ng ating mga lolo at lola. Pero ngayon, ito ay napapasama pa dahil sa Sangla ATM. We are uh, opposed to uh, House Bill 9459 because uh, we want a universal social pension law instead of a mere amendment of this existing social pension law. Tapong upgrading na nangyari, kaya may utang po kayo sa amin. So huwag po ninyo kaming bigyan ng isang libo. Ang kailangan po natin kung maari ay 1,500. Although alam nating lahat na hindi ito sapat para sa pangangailangan ng mga senior citizens. Noong nakarang linggo, lumapit po sa aking tanggapan si Nanay Teresa Merihildo, 65 years old, may bahay at misis ng isang SSS pensioner na si Tatay Maximo Merihildo. Si Tatay Mer Maximo po ay umutang sa Everfirst Loan Corporation noong 2019 hanggang sa June 2022. Ang Everfirst Loan Corporation ay isang lending company na nagpapautang sa mga SSS at GSIS pensioners at ginagamit nilang ATM ng mga pensioners bilang collateral. Noong December 16, 2022, namatay po si Tatay Maximo. Nahirapan na po kunin ni Nanay Teresa ang ATM. Umiiyak si Nanay Teresa sa akin dahil nawala na nga siya ng katuwang sa buhay. Hindi pa niya makuha ang ATM kahit sa pagkakalam niya ay bayad na ang utang ni Tatay Maximo. Nagmamatigas ang Ever First Loan at inipit pa rin daw ang ATM. Akin na pong natulungan si Nanay Teresa at maayos na pong nakausap ang Ever First. Pero ang mas nakakantig sa puso ko ay ang sitwasyon ng ating mga mahirap na kababayan na kinakailangang isanla ang kanilang pension ATM para mangutang. Ang kwento po ni Nanay Teresa ay hindi bago. Madami na po akong narinig na kwento ng mga matatanda na kailangan bumili ng gamot pero hindi sila makabili dahil nandoon at nakasanla ang kanilang ATM. Sa kaso po ni Nanay Teresa, 9,500 pesos po ang kanyang pension at ang kinakaltas ng Ever First ay 9,000 kada buwan bilang hulog sa utang nila. At ang sukli na 500 pesos ay kailangan niyang dayuhin sa opisina ng Ever First upang pantawid niya buong buwan. Nawalan sila ng freedom of access sa kanilang mga pera. Maraming pensioners po ang lumalapit sa programa ko o dito sa opisina natin sa Senado para may tawid ang kanilang mga pangangailangan para sa gamot o pang ospital. Hindi man sapat ang nakukuha ng mga kababayan natin sa kanilang pensyon, malaking tulong pa rin ito sa mga mahirap natin kababayan na talagang walang ibon. Kaya kapag ito ay naipit dahil sa Sanla ATM, walang wala na talagang pinagkukunan itong mga lolo at lola natin. Bakit ba nakakalito ang mga pensioners? Una, wala silang ipon. Di naman kaila na ang karamihan sa ating mga kababayan ay isang kahik at isang tuka. Kung anong kinita ngayon ay sapat lang sa pangaraw-araw. And that is why we have laws establishing the SSS and GSIS. We have RA 11199 or the Social Security Act of 2018 and RA 8291 or the Government Service Insurance System Act of 1997. In these laws, we enforce and regulate a means for our people to save through monthly contributions supplemented by shares from the employers. In these insurance systems, our people will have something to rely on for health, death, and other unforeseen incidents. Through these laws, they do not have to become a charity case. They grow old with some form of dignity. Pero ang problema po ay kulang na kulang ang pension ng mga retirees natin. Hindi ito sapat para sa kanilang sariling pangangilangan at sa kanilang mga pamilya. Kaya napipilitan po silang mangutang. But it is very difficult for the poor to secure loans from banks and other financial institutions. They just take loans from relatives or friends. But if none could, they could give them, these Angla ATM lending institutions provide an easy mode for securing a loan. They just turn over the ATM and their PIN code and they're able to secure a loan with the pension ATM as their collateral. The problem, my dear colleagues, which I've encountered so many times with the complaints that I receive, is that our elderly pensioners are being taken advantage of. 
they're scheming children, relatives, or caregivers take their pension ATMs and take on a loan on their behalf, sometimes forging their signatures. These pensioners are unaware that loans have been taken under their name, or sometimes they are coerced to agreeing to their able-bodied caregiver or relatives. At kapag kailangan na talaga nila ng pera para sa kanilang pagkain, utilities, gamot o pang doktor, sila ang walang napagkukunan. Karapatan naman po ng bawat tao na umutang kung gusto nila. Basta naayon sa batas sa mga kasunduan. Wala namang masama po dito. Ang hindi ko po matanggap ay ang binigay natin sa ating batas upang maprotektahan ang ating mga pensioners sa kanilang pagkatanda ay nawala dahil sa sangla ATM. Kung tutusin, itong pagbigay ng pensyon sa pamagitan ng ATM ay para sa arama padali ang pagkuha ng pensyon ng ating mga lolo at lola. Pero ngayon, ito ay napapasama pa dahil sa sangla ATM. Let us remember the policy behind the creation of the SSS and GSIS is social justice. This is a mandate of the Constitution. Social justice, according to Jose P. Laurel, is the humanization of laws in the equalization of social and economic forces by the state. To put it simply, as stated by my favorite president, Ramon Magsaysay, those who have less in life should have more in law. <coughs> Excuse me. Pursuant to this mandate, we established the SSS and GSIS with a goal in mind to establish a sound and viable tax-exempt social security system suitable to the needs of the people which shall promote social justice to savings and ensure meaningful social security protection to members of their beneficiaries against the hazards of disability, sickness, maternity, old age, death, and other contingencies resulting in loss of income or financial burden. Ang pension po na nakukuha sa SSS at GIS, GSIS ay is a matter of public policy. If there are abusive tending practices in these if there are abusive, abusive, abusive lending practices in these transactions. Finally, seeing the plight of our elderly regarding securing loans, an inquiry on the possibility of providing lower interest rates for our pensioners in a ceiling on the loans they take should also be conducted, Mr. President. The opinion of our economists and financial experts would be key to the development of policies surrounding this matter. I ask the support of my dear colleagues for us to provide genuine social justice for our people. Hindi po yung salita, salita lang, or batas sa papel. Let us make them feel what really means to have more in law. Good afternoon, Mr. President and my dear colleagues. Magandang hapon po.